question. You know, our beloved Agastya Muni, our topmost philosopher and scholar of everything, you know, he signed an agreement that, and they Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 
Nama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Lama Nama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Lama Nama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Lama Nama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Lama, Hare Lama, Lama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Lama, Lama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, 
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Okay, sorry I'm a little late because kirtan is so nice, we don't want to stop kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna, my obeisance prayers for Grace to Prabhupada. So we're on chapter, on verse 25 of chapter 1 of the Bhagavad Gita. Итак, мы продолжаем читать Бхагавад Гиту, первая глава, 25 стих. It's entitled, that's the first chapter of the battlefield, the introduction kind of. Это первая глава, она называется «Обзор армии на поле, битвы Курукшетра», но это такая обзорная глава. Anyway, it's a very interesting chapter, actually. It's a little confusing sometimes for new people. Это очень интересная глава на самом деле, но она часто сбивает с толку новых людей, не знакомых с этим. You say on my godbrother Rupa Nuga, when he was preaching very effectively, made a lot of devotees. He he would tell people read chapter two first, not chapter one. И он очень у меня был духовный брат. Он очень эффективно проповедовал, и он часто говорил людям начните читать Гиту со второй главы, не с первой. Because sometimes by all the Sanskrit names, you know, they get confused because they know, don't know these names. Потому что эти санскритские названия и имена их часто сбивают с толка. Даже есть такие, которые говорят, что Бхагавадгита старается продвигать принципы насилия, потому что Кришна просит Арджуну сражаться. Okay, so we'll start. This is chapter one, 25. Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Taitanya Manobhistam Stapi Tamyena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swa Padantikam Pandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shcha Jatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajeevam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swamini Iti Nam Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Sunyavadi Paschata Desatarini Panchakapa Tupya Shra Kripa Sindhubya Evacha Patitanam Pavane Vyo Vaishnava Vyo Namaha Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha.
Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namo, Stute, Tapta Kanchana, Gorange, Radhe, Vrindavani, Shri, Vishabhanu, Sute, Devi, Pranamami, Hari, Priya. Okay, Bhishma, Drona, Pramukata, Sarve, Shamcha, Mahi, Kichitam. Uvacha Parta Pashaitan Samavetan Kurunati In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, Just behold, O Parta, all the Kurus assembled here. Перед лицом Вишмы, Дроны и всех повелителей э, мира Господь сказал, взгляните же, Апартха, на всех собравшихся здесь Куру. As the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. The use of the word Rishikesh in this connection indicates that he knew everything. And the word Parta, meaning the son of Prita or Kunti, is also similarly significant in reference to Arjuna. As a friend, he wanted to inform Arjuna Prita, the sister of his own father, Vasudev. He had agreed to be the charioteer of Arjuna. Now, what did Krishna mean when he told Arjuna, behold the Kurus? Did Arjuna want to stop there and not fight? Krishna never expected such things from the son of his aunt, Prita. The mind of Arjuna was as predicted by the Lord and friendly joking. Комментарий. Находя сердце всех живых существ, как сверхдуша, Господь Кришна понимал, что переживал в, ми в эту минуту Арджуна, употребленное в предыдущем стихе имя Господа Хариши Кеша, Указывает на то, что ему было известно все. Не менее важно и то, что Арджуна назван здесь Партхой, сыном Кунти, Притхи. Как друг Арджуна Кришна хотел сообщить ему, что он согласился стать его колесничем, потому что Арджуна был сыном Притхи, сестры отца Кришна Васудевы. Что же имел в виду Кришна, когда, обращаясь к Арджуне, сказал «взгляни на Куру». Неужели Арджуна изменит свое намерение и откажется участвовать в битве? Кришна не ожидал такого от своего двоюродного брата, сына Притхи. Так в дружеской шутке Господь предсказал ту перемену, которая должна была произойти в настроении Арджуны. Okay, there Arjuna can see within the midst of the armies of both parties, his father's, grandfather's, teacher, Maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers in law and well wishers. Следующий стих. 26. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел их в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дедев, по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также частей и доброжелателей. Report. On the battlefield, Arjuna could see all kinds of relatives. 
can see persons like Bodhisattva or his father's contemporaries, grandfather's Bhishma and Somadatta, teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhana, sons like Lakshman, friends like Ashwatthama, well-wishers like Kritavarma, Kitty, you see also the armies which contain many of his friends. Комментарий. Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Он увидел, увидел Буришраву, который был рос, ровесником его отца, деда Бишму и деда Самадату, учителей Дроначарию, Крепачарию, Дидев с материнской стороны, Шалию Шакуни, своих братьев Друйодану и других сыновей, таких как Лакшман, Лакшмана, друзья Швадхаму и прочих, доброжелатели, например, Критаварму. И многих других. Одним словом, он увидел обе армии, в рядах которых были очень много его близких. Тан самикся саконтея сарбан банду наваспитан крипая парея бишто пишидам идам абравид When the son of Kunti Arjuna saw all these different grades of relatives and friends. He became overwhelmed with compassion and spoke thus. Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось сострадание. Подавленный он произнес такие слова. Арджуна Бача, Дришбе Мам Сва Джанам Кришна, Ююцум Саму Паштитам, Седанти Мама Гатрани, Мукамча Паришушити. My dear Arjuna, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Арджуна сказал, о Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горячих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает. Purport. Any man who has a genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are fine in godly persons or in the demigods, whereas a non-devotee, however advanced he may be in material qualification, or education and culture lacks in good qualities. As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. So far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party for seeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver and his mouth became dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically the whole community, all blood relatives of Arjuna had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjuna, although it is not mentioned here. Still, one can easily imagine that not only were Arjuna's bodily limbs quivering, and his mouth drying up, but he was crying out of compassion. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but due to soft-heartedness, a characteristic of the pure devotee of the Lord. Комментарий. Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов. Тогда как непреданные, сколько бы образованные культурно с материальной точки зрения они не были, лишены этих возвышенных качеств. Поэтому, когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом. Своим воинам он испытывал сострадание с самого начала. Но сейчас он проникся жалостью даже к воинам вражеской армии, предвидя их неминуемую гибель при мысли об этом. Его охватила дрожь, и у него пересохло в горле. Их воинственный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Почти весь его род 
все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это было ударом. Хотя здесь и не сказано об этом, мне трудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствует не о слабости Арджуна, а о его доброте, присущей чистым преданным Господа. Вот почему говорится. Therefore, it is said, yes, yasti bhaktir bhagavat yakinchana sarvayarganas tatra samasate suraha harava bhaktasya kato mahadguna mano retainasati dhavato bahi. One who has unflinching devotion to the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Srimad Bhagavatam 5, 18, 12. Вот почему говорится, тот, кто безраздельно предан личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, Тогда как преданный может похвастаться только материальными качествами, цена которым невелика, не преданный. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу своего ума, и потому не может устоять перед соблазнами материальной энергии. Бхагава там 5, 18, 12. Окей. Вы слышите лучше теперь? Что я говорю? Это то же самое, как раньше? Uh, it's different uh, sound, but, uh, but uh, like I think it's the same. Can I try and use? On my previous computer, these things didn't work right, but this one they work. But the new computer is supposed to have, you know, super speaker and super camera and super microphone. So I'm just checking what's really better. The advantage of this, I can stand and be a little far away and still, still do it, you know. Okay. That's an important verse too, you know. A little bit hard to understand that, you know, a, a non-devotee doesn't have good quality. Because it's true, we meet non-devotees who externally behave better than a lot of devotees. И это тоже важный стих, который не так просто сразу понять. Тут говорится, что у непреданного не может быть никаких хороших качеств, и это может быть в толку, как это так. Ведь порой мы встречаем непреданных, которые по своим качествам могут вести себя даже лучше, чем преданные. Конечно, войти в преданный... The reason is it's not considered good is because whatever they have, it's, not, it's just for themselves. It's, there's no ultimate value for Krishna. So ultimately, it's not really good. Но оценка идет не с точки зрения плохо, хорошо, а с точки зрения ценности того, насколько это для Кришны, а не важно, какие качества, то, что они делают, они это делают, в общем-то, просто для самих себя и для Кришны. В этом нет никакой ценности, и для, для них тоже, поэтому в конечном итоге это не очень хорошо, хорошо все эти качества. Like Ravana, he was a gentleman, with, you know, scholar, charitable to the Brahmins, everything. But he had another side to it. Равана, скажем, он был очень образованный, очень как бы следовал каким-то там принципам, он даже был в как джентльмен. Но в то же самое время мы знаем, что у него была и другая сторона его личности. Okay, next one is verse 29. Vepatus chat sharira ime vomaharshas tajayate gandivam samshate haskat twakchaiva paridayate 
My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. Следующий стих, 29. Тело мое охватило дрожь, волосы стали дымом. Лук Гандива выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне. There is no fear in transcendental realization. Arjuna's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He also became so impatient that his famous bow Gandiva was slipping from his hands. And because his heart was burning with, within, he was feeling a burning sensation in his skin. These are all due to material conceptions of life. Комментарий. Дрожь в теле может быть вызвана двумя причинами, и то же самое относится и к подъему волос на теле. Это признаки проявляются либо у того, кто переживает духовный экстаз, либо у человека, который испытывает сильный страх, возникший по той или иной материальной причине. Тот, кто осознал свою духовную природу, не знает страха. Симптомы, которые появились у Арджуна, были вызваны материальным страхом, страхом смерти. Об этом свидетельствуют другие признаки. Арджун был в таком смятении, что выронил из рук свой знаменитый лук Гандива, и поскольку сердце не упало, ему казалось, будто все его тело охвачено огнем. Все это было вызвано материальными представлениями Арджуна. Brahmativa chame mata nimitani chapasyami iparitani keshava. I am now unable to stand here any longer. I'm forgetting myself. My mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna killer of the Keshi demon. Я более не в силах оставаться здесь, память отказывает мне, разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастье о Кришна. Purport. Due to his impatience, Arjuna was unable to stay on the battlefield. He was forgetting himself on account of weakness of his mind. Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who were too affected by material conditions. Arjuna envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. The words nimitani viparitani are significant. When a man sees only frustration and expectation, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Arjuna thought that his victory in the battle would be only cause of lamentation for him. Commentary. Смятение, охватившее Арджуну, гнало его против поля боя, а разум его так ослаб, что он больше не помнил себя. Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам. Подро подобный страх и беспокойство присущи людям, находящимся в очень сильной зависимости от материальных обстоятельств. Арджуне казалось, что сражение принесет ему одни страдания, и даже победа над врагом не сделает его счастливым. Большое значение в этом стихе имеют слова «нимитани випаритани». Когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования, 
и надеждами его не суждено сбыться, он невольно задается вопросом, что я здесь делаю. Каждый печется о собственном благе. Никого не интересует высшая душа. По воле Кришны Арджуна ведет себя так, как будто не знает, в чем заключается истинное благо. Истинное благо обретает тот, кто приходит к Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и потому страдает в материальном мире. Арджуна был уверен, что победа в сражении не принесет ему ничего, кроме горя. So it looks like Arjun is, you know, afraid to fight, but his his fear is not fear of losing, fear of death. И по всей видимости Арджун он боится идти в бой, но его страх он не страх проигрыша, а страх смерти. He knows he will win, and everyone else will be killed, and that's what's bothering him. И то, что его беспокоит, это тот факт, что он знает, что он победит, и что все остальные умрут. И это то, что его тревожит. Поэтому и Прабхупада говорит, что его вот такое состояние, оно вызвано состраданием. Nacha Rajam Sakani Cha. I do not see any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. В этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой ценой, мне не нужны, о Кришна. Without Kshatriya. It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya, who dies in directly in front of the battlefield under Krishna's personal order, or the person in the renounced order, who is absolutely devoted to spiritual culture, are able to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen, there would be no happiness in this life. Therefore, he's not willing to fight. This is a person who does not feel hunger, is not inclined to cook. He has to now dedicated. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a chachya, he requires a kingdom for his sustenance, subsistence, because the chachyas cannot engage themselves in any other occupation. But Arjuna has no kingdom. And Juna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his enemies, cousins and brothers, and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to the forest and live a secluded life of frustration. Commentary. Не зная, что истинной целью жизни является Вишну или Кришна, обусловленные души ищут счастья в материальных плотских отношениях. Ослепленные ложными представлениями о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы обрести материальное счастье. Арджуна как будто даже забыл о кодексе чести Кшатри. Известно, что две категории людей – Кшатри, которые погибают на поле боя, люди, отрекшиеся от мира и целиком посвятившиеся духовной практике, удостаиваются право попасть на солнце в самую могущественную ослепительную из планет. Арджуна, не желая убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он считает, что смерть со сродичи не принесет ему счастья, и потому не хочет сражаться. Точно так же, как сытый человек не испытывает никакого желания готовить. Разочаровавшись во всем, Арджуна уже решил уйти в лес и стать отшельником. Как шатри ему, чтобы получить средства к существованию, необходимо править царством, поскольку к шатри не подобает заниматься ничем другим. Однако у Арджуны нет царства. Не обрести его он может только победить в битве двоюродных братьев и отвоевав у них царство, доставшееся ему в наследство от отца. 
Но именно этого он и не хочет делать. Поэтому Арджуна считает, что у него нет другого выхода, кроме как уйти в лес и жить отчаянно. Матула Свасура Путра Шала Самбадина Спита Эйтанна Ханту Митчами Натопи Мадусудана Апи Тайлоки Раджасья Эйто Кинг Ну Махикате Нихача Дарта Растранна Каприти Садж Джанардана Уговинда Of what avail to us or a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we desire them are now arrayed on the battlefield? O Madhusudana, when teachers, friends, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and property and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me, a maintainer of all living entities? I'm not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds, let alone earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? Зачем мне царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся, обладать этим, собрались сейчас на поле битвы? О, Мадусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дедья по матери, сестры, внуки, затья, Шурины и другие родственники стоят передо мной, готовы расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? О, хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними, даже обмен на все три мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дритараса? Report. Arjuna has addressed his Lord, addressed Lord Krishna as Govinda, because Krishna is the object of all pleasure for gals and senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand that he will satisfy Krishna's Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy our senses, if we try to satisfy the senses of Govinda, however, automatically our own senses are satisfied. Materially, everyone wants to satisfy his senses. And he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet but when one takes the opposite way namely when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses then by the grace of Govinda all desires of the living entity are satisfied they have a saying I don't know who made it that God will satisfy all of our needs <laughs> Господь удовлетворит все наши нужды. But he, he will not gratify all of our greeds. Но он не удовлетворит нашу жадность. Does that come out poetic in Russian also? No. I, maybe the it the might meaning. be poetic. <laughs> But I didn't translate it poetically. <laughs> If you could find the rhyming words for greeds and needs. Right? In Russian. Yeah. But, uh, <laughs> but it's just a simple point, you know. So some people are saying, well, I've been praying and praying and I'm not getting, God doesn't answer my prayers. 
We should think, are we praying for what we need or what we could eat? И на английском это рифмуется слово потребность, нужда и жадность. И суть заключается в том, что порой люди жалуются, что вот я молюсь, я молюсь, обращаюсь к Богу, но ничего не получаю. И стоит задаться вопросом, мы просим удовлетворить какие-то наши насущные нужды, действительно нужды, или мы просим удовлетворить нашу uh, жадность. Right. Arjuna's deep section is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives. But Arjuna fears that his friends and relatives will be killed on the battlefield and will be unable to share his opulence after victory. This is typical calculation in material life. The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. Arjuna did not want to kill his relatives. And if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before coming into the battlefield. And he was the only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed in the following chapters. As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to a devotee by the miscreant. The Lord can excuse a person of his own account but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. Комментарий. Арджуна называет Господа Кришну Гавиндой, поскольку Кришна доставляет удовольствие коровам и чувствам. Стребляя это важное слово, Арджуна хочет сказать, что Кришне должно быть известно, каким образом можно доставить удовольствие чувствам Арджуны. Но Говинда вовсе не обязан услаждать наши чувства. Однако, если мы будем стараться доставить удовольствие Говинде, то это само по себе принесет удовлетворение нам и нашим чувствам. В материальном мире каждый ищет чувственных удовольствий и хочет сделать Бога исполнителем своих желаний. Но Господь удовлетворяет желания живых существ только в той степени, в какой они того заслуживают, а не в той, в какой они хотят. Однако, когда живое существо ставит перед собой инуиться или старается доставить удовольствие чувствам Говинды, а не собственным чувством, тогда, по милости Господа, оно получает все, чего желает. Сильная привязанность к своему роду и членам своей семьи, которую проявляет Арджуна, в значительной степени вызвана его естественным состраданием к ним, поэтому он не желает участвовать в битве. Каждый из нас хочет продемонстрировать свои богатства друзьям и родственникам, но Арджуна боится, что все его друзья и родственники погибнут в этой битве, и он, одержав победу, не сможет разделить с ними своих богатств. Такой образ мысли типичен для людей, ведущих мирскую жизнь. Но в духовной жизни все обстоит иначе, поскольку преданный стремится удовлетворить желания Господа, он может в его воле стать обладателем несмертных богатств, чтобы использовать их в служении Кришне. Если же это идет разрез воли Господа, преданный не возьмет себе ни гроша. Аджун не желает убивать своих родственников, а если уж их необходимо было убить, он хотел, чтобы Кришна сделал это сам. Тогда Арджуна еще не знал, что Кришна, по сути дела, убил его сородицы задолго до того, как они собрались на поле боя. Единственное, что требовалось от Арджуны, это стать орудием в руках Кришны. Svajana hi katam hatva. Sukina shama madava. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should be gained, O Krishna, husband of the goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsmen? Mm. Uh, I have two sentences from previous purport. I okay. Об этом мы узнаем, это еще комментарий к красному стиху. 
Об этом мы узнаем из последующих глав. Будучи от природы преданным Господу, Арджуна не хотел мстить своим веро вероломным двоюродным братьям, но и гибель была уже предрешена Господом. Сам преданный никогда не мстит тому, кто причинил ему зло, но Господь воздает обидчику по заслугам. Господь может э, простить тех, кто оскорбил его, но он не так, никогда не прощает тех, кто оскорбляет преданных. Поэтому Господь твердо решил убить нечистицы, несмотря на то, что Арджуна хотел простить их. Следующий стих, 36. «Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы, откроем для... мы покроем себя грехом. Поэтому нам нельзя убивать сыновей Бритараштры и шесть друзей. Чего мы добьемся этим у Кришны, супруг Богини Удачи? Как мы, может смерть родственников принести нам счастье?» Two, one who sets fire to the house. Three, one who attacks with deadly weapons. And three, uh, four, one who plunders riches. And one who occupies another's land. And one who kidnaps a wife. Комментарий. Веды выделяют шесть видов преступлений, заслуживающих суровой кары. Один – попытка отравления. Два – поджог дома. Три – покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия. Четыре – ограбление. Пять – захват чужих земель. Шесть – похищение чужой жены. No sin is incurred by killing such an aggressor. Such killing such aggressors is quite forbidding for befitting an ordinary man, but Arjuna was not an ordinary man. He was a saintly by character. Therefore he wanted to deal with them in saintliness. This kind of saintliness, however, is not for a chatria. Although a responsible man in administration state is required to be saintly, he should not be cowardly. For example, Lord Ram was so saintly that people even now are anxious to live in the kingdom of Lord Ram, Ram Raja. But Lord Ram never showed any cowardice. Ravana was an aggressor against Ram because Ravana kidnapped Rama's wife, Sita. But Lord Ram gave him sufficient lessons unparalleled in the history of the world. Те, кто совершает эти преступления, нужно уничтожить на месте. Их убийство не запятнает человека грехом. Обыкновенный человек вправе убить такого преступника. Но Арджуна не был обыкновенным человеком. Он обладал всеми качествами святого и хотел обойтись с преступниками как святой. Но к шатрию не подобает проявлять такую святость. Тому, кто, кому доверено управлять государством, разумеется, должен быть праведным человеком. Но ему не позволительно быть малодушным. Господь Рама, например, был столь благочестив, что люди до сих пор мечтают жить в царстве Господа Рамы. Однако Господь Рама никогда не проявлял малодушие. Рама нанес Раме тяжелое оскорбление, украв его жену Ситу. Но Господь Рама как следует поручил его, преподав ему урок, равных которому нет в истории. Необходимо учесть это, однако, что среди тех, кто грозил смертью Арджуни, были и его дед, учитель, друзья, сыновья и внуки. Because of them, Arjuna thought that he should not take the severe steps necessary against ordinary aggressors. Besides that, saintly persons are advised to forgive. Such injunctions for saintly persons are more important than any political emergency. Arjuna considered that rather than kill his own kinsmen for political reasons, it would be better to forgive them on grounds of religion and saintly behavior. He did not therefore consider such killing uh, profitable simply for the matter of temporary bodily happiness. After all, kingdoms and pleasures derived therefore are not permanent Why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsmen? Arjuna is addressing Krishna's Madhava, or the husband of the goddess of fortune, is significant in this connection. So, 
Поэтому Арджуна считал, что их нельзя наказывать так же беспощадно, как обычно наказывают преступников. Кроме того, святым надлежит прощать нанесенные им обиды. Для них подобные предписания гораздо важнее политических соображений. Вместо того, чтобы убивать своих сородичей по политическим мотивам, думал Арджуна, лучше простить их в соответствии с принципами религии и морали. Он считал, что убийство родственников ради переходящего материального счастья не принесет ему ничего хорошего. В конце концов, царствование и радости, которые она сулит, не вечны. Так чего же ради он будет убивать своих сородичей, рискуя лишиться жизни и возможности навсегда освободиться от материального рабства? Примечательно, что Арджуна называет Кришну Мадовой супругом богини счастья. Тем самым он хочет сказать Кришне, что как супруг богини счастья, он не должен побуждать его браться за дело, которое в конечном счете принесет ему одни несчастья. Но Кришна никогда и никому не приносит несчастья, в особенности своим преданным. He wanted to point out that Krishna is the husband of the goddess of fortune. He should not induce Arjuna to take up matter, which would ultimately bring about misfortune. However, Krishna never brings misfortune to everyone, to anyone, to say nothing of his devotees. Но Кришна никогда не при, никому не приносит несчастья, особенности своим преданным. Although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? Стихи 37 по 38. О, Джанардана, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в распрях с друзьями, но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействии. Under such obligation, Arjuna could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effects of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. Комментарий. Кшатри не подобает отказываться от участия в битве или в азартной игре, если соперник бросил ему вызов. Поэтому Арджуна не мог уклониться от сражения. Он должен был ответить на вызов Друйодами. В связи с этим Арджуна думал, что его враги едва ли догадываются о последствиях сделанного ими шага. Но сам он предвидел, какое зло принесет миру предстоящая битва и не мог принять вызов соперника. Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит благо, а иначе он имеет полное право отказаться от них. Здесь и за и против Арджуна решил отказаться от участия в битве. Kula chaye pranasyanti kula dharma sanatanaha dharma nashte kulam kritsnam adharma vibhavat yuta. With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the world becomes involved in irreligion. Так 
39 стих. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Report. In the system of Varna Ashram institution, there are many principles of religious traditions to help the family members grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying process in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. Комментарий. Система Варнашрама основана на религиозных принципах и традициях, которые помогают членам семьи и надлежащим образом развиваться, и в конце концов достигать духовного совершенства. Старшая семья отвечает за совершение очистительных обрядов с рождения и до смерти каждого из ее членов. Но их гибель может привести к тому, что очистительные обряды перестанут совершаться, в результате чего у нового поколения поколения рода разовьются духовные привычки, и потомки рода лишатся возможности обрести духовное спасение. По этой причине старших членов семьи ни в коем случае нельзя убивать. Адарма Бибиба Кришна Прадусянти Кулаштрия Свишу Душтасу Варснея Джаяте Варна Санкара When irreligion is prominent in the family, O oh Krishna, the women of the family become polluted. And from the degradation of womanhood, O oh descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. Когда в роду воцаряется безбожие, а у Кришны женщины в нем возвращаются, а разрушение женщины потом у Кришны приводит к появлению на свет нежелательного потомства. And so that's not a new thing, but in modern day, that's more and more common. Это не новость, но в современном мире это все более и более встречаемо. Like people are using birth control and everything, but they have a child anyway, and they keep the child, but they kind of don't want that child. So we have a lot of children growing up like really frustrated and, you know. Это как люди, которые используют противозачаточные средства, но при этом у них уже может быть какой-то ребенок есть, но при этом они как бы не совсем его и хотели, и поэтому очень много детей сейчас растут в состоянии фрустрации, такой вот подавленности, большое количество детей. In America, they, you know, there's like a mother, she has a couple kids, her husband ran away, the father of the children. Как скажем, в Америке есть ситуация, когда уже у женщины несколько детей, с появлением еще одного мужчина просто сбегает. And then she gets married again. И она опять выходит замуж. But then the new husband doesn't like the children from the previous father. Но этот новый муж, он не начинает не любить детей от предыдущего мужа. So I read about like there's these people in America they try to help these kids that are living on the street. No place to go, no family. Я читал, смотрел про организации, которые стараются помогать вот этим детям, которые живут на улице, им некуда податься, у них нет семьи. So they were saying they used to call these got these children you know, like runaways. They ran away from home, you know, like a lot of hippies. Something different than that. Materialistic lifestyle is something. 
Раньше этих детей называли беглецами, убежавшими из дома, чтобы наподобие сети, но это немножко другой образ жизни. They said now we call them throwaways. You know, they, they, they pick up these young people and they say, you can go home. They say, I don't have a nobody wants me. And it's not like the parents are looking for their runaway child. They threw them out. Но теперь вместо того, чтобы их называть убежавшие из дома, их называют выброшенные. Потому что когда подбирают этих молодых людей, и девушек их говорят, вам есть куда податься, они говорят, нет, вы не дома, я никому не нужен, никто меня не ждет. Это не то, чтобы эти дети убежали, родители их ищут. Эти родители их не ищут. Okay. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in life. The Varnashram religion's principles are so designed that the good population would prevail in society for general spiritual progress of state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. Комментарий. Благочестивое потомство является гарантией мира, процветания и духовного благополучия в обществе. Общество Варнашра настроилось на религиозных законах, поэтому в нем всегда преобладало благочестивые люди, что способствовало развитию духовной культуры в государстве и обществе. Благочестивые дети рождаются только у добродетельных женщин, хранящих верность своим мужьям. Женщины, как и дети, очень подр... подвержены дурному влиянию и легко подаются на обман. Поэтому и те, и другие должны находиться под опекой старших членов семьи. Если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не, от... не станет изменять мужу. По словам Чанки Пандита, женщина в большинстве своем не слишком разумные, потому им нельзя доверять. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы они соблюдали семейные традиции, были постоянно заняты, совершая религиозные обряды. В этом случае их целомудрие и преданность приведут к рождению благочестивых детей, достойных членов общества Варнашрама. Разрушение устоев общества Варнашрама Дармы приводит к тому, что женщины получают свободу действий и вступают в беспорядочные связи с мужчинами. В результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство. Безответственные мужчины тоже толкают женщин перед выпадением. И как следствие этого в государстве начинает преобладать нежелательное население – что в свою очередь приводит к войнам и эпидемии. According to Chani Kapanda, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family traditions of religious activities should always engage them. And thus, their chastity and devotion will give birth to a good population, eligible for participating in the Varnashram system. On the failure of such Varnashram Dharma, The women become free to act and mix with men, and thus adultery is in, indulged in at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society. And thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. Yeah, I, I accidentally read it all. So some people don't know, you know, the women that are like really modern women or something, uh, they may read this and not read the last sentence. И некоторые люди, современные там, женщины или еще кто-то могут прочитать вот этот весь комментарий, но не дойти до конца, до последней строчки. And it's not only against women, it also says irresponsible men provoke this. 
Потому что, пос... Потому что в последней строчке говорится, безответственные мужчины тоже толкают женщин к грехопадению. И как следствие этого государство начинает преобладать нежелательное население, что приводит mm -hmm. к войнам и эпидемиям. То есть это не то, что только женщина виновата, на самом деле это мужчины подталкивают их к такому образу жизни. Мужчина – это те, на кого надо возложить эту ответственность. И в другом месте в комментарии Праупада пишет, что вот темнокожим людям им дали свободу от рабства, но им не дали образования что можно делать и как, и поэтому они стали в большинстве своем ворами и разбойниками, и преступниками. И некоторые люди тоже, читая это, они это воспринимают, вот это расизм в адрес темнокожих, но на самом деле, кто, кто внимательно читает, понимает, что э, Парупад обращает свою критику не к темнокожим, а к тем другим людям, которые не дали должного образования им и подготовки, что делать с этой свободой, которую они получили. Text 41. Sankaro nara kayeva kula ganam kolasicha patantya pitaro yesham lukta pindo deka kriya. An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances of For offering them food and water are entirely stopping. Рост числа нежелательных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С рождением рода про отцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. An increase in unwanted population certainly causes hellish life, both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performance for offering them food and water are entirely stopped. С рождением рода про отцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. Report. According to the rules and regulations of fruitive activity, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Vishnu, because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reactions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when the remnants of your Sodom food are offered to the forefathers by descendants, 
the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. Those who are engaged in devotional life is not required to do this. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. As is stated in Srimad Bhagavatam 11.5.41. Согласно предписаниям Кармаканда, умершим членам семьи необходимо периодически подносить пищу и воду. Этот обряд неразрывно связан с поклонением Вишну. Отведав пищи, предложенной Вишну, душа освобождается от всех последствий своих грехов. Иногда умершие члены семьи страдают, пожиная плоды своих греховных поступков. Некоторые из них даже не могут получить грубое материальное тело и вынуждены оставаться в тонких телах привидений. Но тот, кто подносит своим предкам просад, помогает им освободиться от этих и многих других страданий. Такая помощь предкам является одной из семейных традиций. И те, кто не занимается преданным служением Богу, должны обязательно совершать подобные обряды. Однако преданному не обязательно делать это. Просто занимаясь преданным служением, он может избавить сотни и тысячи своих предков от любых материальных страданий. В Бхагаватам 11.5.41 говорится на этот счет. Devarshi Bhutaptinam Patinam Nakin Karonayam Rene Charajan Sarvatmana Yat Sharanam Saranyam Katomakundangram Mukundandam Pariritya Kartam. Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligations, and has taken to the path of all seriousness owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of God. Great verse. <laughs> Тот, кто укрылся под тенью лотосных стов Мукунды, дарующего освобождение, кто оставил все мирские обязанности с непоколебимой решимостью следует по пути преданного служения, освобождается от всех долгов перед полубогами, мудрецами, обыкновенными живыми существами, членами своей семьи, всем человеческим человечеством и предками. Служа верховной личности Бога, человек тем самым выполняет обязательства перед всеми остальными. Махарадж говорит великолепный стих. So from this we can see, I hope, the importance of having nice families in our society for preaching. It's practically, of course, we need sannyasis and we need, you know, philosophical preachers. We need, you know, so many things. But if we have, if people come and see that the families are very happy and everybody's you know, that's what attracts people because people want that. And if they see that we have beautiful philosophy, we have beautiful festivals, we have, you know, so many things, but we have a lot of disrupted families, they hesitate to join. И мы можем понять из этого, что очень важно иметь хорошие семьи в сознании Кисны. Да, конечно, важны и саньяси, важны и философские и проповедники, которые проповедуют. Но очень важно иметь также семьи, которые счастливы, дружно живут. Потому что даже если люди придут на какой-то фестиваль и поучаствуют, они увидят этот фестиваль, но если при этом они увидят много разбитых и несчастных семей, то они будут сомневаться в отношении того, стоит ли им присоединяться к такому движению. А хорошие семьи – это то, что привлекает людей. Doshar Ete Kulaganam Varna Sankara Karakai Utsa Jante Jati Dharmaha Kula Dharmas Shasrataha. By the evil deeds of those who destroy the family tradition, 
and thus give rise to unwanted children. All kinds of community projects and welfare activities are devastated. And that applies to our ISKCON society also. <laughs> Следующий стих. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежелательных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом. И это касается также членов нашего движения. Харибо. Хари Кришна. Хари Кришна. I just read, did you hear me? Haribal, did you hear me the last time? I don't hear you, something happened. I, I do hear you. Uh, I no. think you don't hear me. It's a magical things. Don't always work. Eh? Do you yeah. hear me now, Maharaj? No, I, yeah, now it's all right. I had these ear pods in and then they just cut off. And then mm -hmm. it went back to your speaker and then they automatically tried to come back on, but I didn't have them in my head. So it's really troublesome, all these, all these uh, convenient accessories, you know. <laughs> The evil okay. deeds, this is number 42, the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children. All kinds of community projects and welfare activities are devastating. Опять стих 42. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежелательных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом. So I was saying that that applies to ISKCON also. You know, people come and they look on the internet and find out we had gurus fall down and they become very doubtful about surrendering. И я говорила, еще раз повторюсь, что это касается также нашего ИСКОНа, потому что люди могут зайти в интернет и увидеть, что у нас вот есть гуру, который падает, и видя такую, такие вещи, люди могут очень... Это может вызвать у них сомнения по поводу участия в этом движении. But also if they, when they find out that we had wife abuse, and child abuse, you know, all these kind of things, divorce, you know, then they also become fearful. И также yeah. если они узнают, что у нас есть насилие над женщинами, насилие над детьми, разводы, то это их отпугивает. So it's very important to keep all the ashrams very proper and very good. Поэтому надо очень хорошо у каждой ашрам стараться развивать. Community projects for the four orders of human society, combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatan Dharma or Varnashram Dharma, are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. Therefore, the breaking of the Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about chaos in that society, and consequently, people forget the aim of life, Vishnu. Such leaders are called blind, and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos. I need a little break. Комментарий. Социальная деятельность четырех сословий вместе с благотворительной деятельностью, которой занимает каждая семья в обществе, санатана дарма или варнашарама дарма, направлена на то, чтобы помочь человеку полностью освободиться от материального рабства. Поэтому, когда безответственные люди, стоящие во главе общества, 
разрушает традиции Сената Надарна, в обществе воцаряет хаос, и люди забывают о высшей цели жизни. Вишну. Таких вождей общества называют слепцами, и те, кто идет за ними, обречены жить в государстве, где нет и не может быть порядка. И большой технический перерыв. Utsana Kula Dharmanam Manushyanam Janardana Narake Niyatamvaso Bhavatit Yanu Shushuma. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed draw dwell always in hell. О Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселятся в аду. Who is already established in that knowledge. There is a system in the Varnashram institution in which before death one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. You must utilize the process of atonement called prayas chitta. Without doing so, one surely will be transferred to hellish planets to undergo miserable lives of sinful activities. Комментарий. Доводы Арджуны основаны не на его личном опыте, а на словах, услышанных от авторитетных учителей. Только так можно обрести истинное знание. Смысл этого знания открывается лишь тому, кто обращается за помощью к человеку, который уже постиг его. В обществе вернашрами существует традиция, по которой перед смертью человек должен покаяться и искупить свои грехи. Тот, кто много грешил, обязательно должен наложить на себя покаяние, которое на санскрите – называется проящита, иначе он неименуемо попадет на планету Ада, где будет страдать свои прегрешения. Alas, how strange it is that we're preparing to commit grateful, sinful acts, driven by a desire to enjoy royal happiness. We are in, intent on killing our own kinsmen. Не странно ли, что и мы сейчас замышляем тягчайший грех, движимый желанием насладиться радостями царствования, мы готовы убить своих близких? Purport, driven by selfish motives, one is inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father, or mother. There are many such instances in the history of the world, but Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. Комментарий. Человек, движимый корыстными желаниями, порой готов пойти даже на такой грех, как убийство собственного брата, отца или матери. История знает немало подобных примеров. Но Арджуна, безгрешный, преданный Господа, всегда чтил законы нравственности и не хотел совершать подобные поступки. Dartarastra, Reneha News, Tanme Chema Karambave. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting in the battlefield. Purport. It is a oh, no, read that. Yeah, read the slogan. <laughs> Пусть лучше сыновья Дритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя. 
безоружного и не сопротивляющегося. That an unarmed and unwilling foe should not be attacked. Arjuna, however, decided that even if unattacked, even if attacked by the enemy in such an awkward position, he would not fight. He did not consider how much the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness, resulting from his being a great devotee of the Lord. Комментарий. С правилом введения боя кшатри не должны нападать на безоружного врага, не желающего сражаться. Однако Арджуна решил, что даже если враги нападут на него в таком состоянии, он не станет оказывать им сопротивление. Он не думал о том, насколько решительно настроена другая сторона. Все это проявление мягкосердечности Арджуны, великого преданного Господа. Okay, and the last verse of the Sanjaya Vacha, Evam Uktvar Juna Sankhe, Vatopasta Upavishat, Visrija Swa Sharam Tapam, Shoka Sam Vigna Manasaha. Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down in the chariot, his mind overwhelmed by grief. Последний стих этой главы, 46-й, Санжая сказал, «Промолвив это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы, и сел в колеснице, охваченный скорбью». Санжая сказал, «Арджуна, having us spoken...» Oh, third point. While observing the situation of his enemy, Arjuna stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows. Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. Thus ends the back to go down to purports of the first chapter of the Bhagavad Gita in the matter of observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. Комментарий. Осматривая оппозиции врага, Арджуна, сидевший в колеснице, поднялся. Но скорбь его была так глубока, что он снова сел, отложив в сторону лука стрелы. Столь добрый и нахтосердечный человек, занятый преданным служением Господу, достоин того, чтобы получить духовное знание. Так заканчивается комментарий Бхагавиданта к первой главе Шримад Бхагавадагиты которая называется «Обзор армии на поле битвы Курукшетра». Окей, okay, so that's the end of this chapter. Any comments, questions, realizations? Это завершение первой главы. У кого-то есть какие-то комментарии, реализации или вопросы? Uh, I have one question. In one verse, there was, it's, Prabhupada said that there are five or six types of uh, uh, sinful activities that, that a person can kill. And one of them was uh, stealing one's wife. So once one person asked me, is it also the same for stealing one's husband? Because nowadays, many women, they like, you know, they become like mistress and they kind of steal the husband, not literally, but they take it out of family. So they ask, is it like same for today for husband also? И мой вопрос, что в одном комментарии Павпада говорит, что есть несколько видов грехов, которые считаются очень частыми, и за них можно наказывать. И один из них это украсть жену. И меня кто-то спросил вопрос, что а относится ли это то же самое украсть мужа, потому что сейчас некоторые женщины становятся любовницами и по сути уводят мужа из семьи. Считается ли это тоже украсть? 
тяжким грехом. Um, probably, you know, technically, but it's Kali Yuga, so we don't kill. Технически это можно приравнять к тому, что к этому, но из-за того, что сейчас Кали Юга, мы никого не убиваем за это. But the person definitely will suffer the reaction. Но однозначно, что вот человек, который так поступил, он получит реакцию за этот поступок, серьезную реакцию. And of course, the man is especially responsible because in one sense the women can't be blamed it's their nature but the man who goes for it you know abandons a wife and children just because another woman you know has got a nicer body or doesn't have children to take care of or something is very sinful on the behalf of the man и в то же самое время, на самом деле, это очень греховно и для самого мужчины как поступок, потому что получается, что если он, имея такую ответственность перед семьей, привлекся другой женщиной, лишь потому что он может больше насладиться, либо у него нет детей, либо ее тело красивее, то на самом деле это считается очень тяжким преступлением, ну, как бы грехом, греховным поступком именно со стороны мужчины тоже. То, потому что женщина по ее природе, не, ну, не совсем можно обвинить в этом, потому что такое поведение свойственно ей в какой-то мере. Окей, so very important chapter, you know, like a lot of times I heard another devotee saying, you know, he was teaching Bhagavad Gita and he said Previously, he didn't pay much attention to chapter one, but then the more he was trying to teach Bhagavad Gita, he really saw the really importance of chapter one. Now I'm feeling that way right now. Also. So, because we're all in a similar situation, not quite so heavy to having to kill our family members, but we have to abandon our normal society We have challenges that are very fearful. For us, sometimes it's fear of losing more than fear of winning. But, you know, we have to learn to take shelter of Krishna. И я не уловила имя. Марач, who was that devotee who, who couldn't understand at the beginning the meaning of the chapter? I don't know who it was, one devotee who said he's teaching Bhagavad Gita a lot. А, окей. Okay. И, в общем, один преданный, и чье имя Махарадж не, пом не помнит сейчас, он обучает Бхагавадгите, и он рассказывал, делился, что долгое время он не мог понять вообще значение первой главы, зачем вот эта первая глава, непонятно про что она. И чем больше он преподавал Бхагавадгите, тем больше он убеждался в том, что это очень важная глава. И Махарадж разделяет с ним мнение, что чем больше он читает Бхагавадгиту или говорит о ней, он понимает важность этой первой главы, потому что на самом деле у нас у всех есть свои какие-то обязанности в жизни, свои вещи, которые мы должны выполнять. И мы часто очень боимся, боимся по какой-то причине. Основная причина это вот это страх не преуспеть или страх что-то потерять. So anyway, it's a, the background and the whole idea of the society structure of society. It's definitely true. And we have to protect this, you know, families. So we have to be very careful about marriages and, you know, raising children. Prabhupada stressed that's your, you know, that's your arch, archana, you know, that raising the children is your better than, than taking care of the beauty. И нам очень важно сохранять, стараться сохранять структуру общества правильно, заботиться о семьях, детях. И Шаупада говорил, что те, у кого есть дети, это даже важнее, чем это Арчана, 
это их наиважнейшее служение, и оно даже важнее поклонения божества. Okay, so time is finished, and again, I have to thank everybody. You're very kind. И время сегодняшнего встречи подошло к концу. All right, so thank you all very much. Everybody, dance across the Brooklyn, the, Sun, the Golden Gate Bridge. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama. Okay. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо, Йога Майя. Спасибо большое. Хари Кришна, большое спасибо. Большое спасибо, Хари Кришна. Thank you very much. Хари Кришна, всем поклона. Хари Кришна. Спасибо, Йога Майя. Хари Кришна.